সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকায় আপনাদের সাথে আছে ফাহমিদা শম্পা এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থ বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় আজ আলোচনা করব কল ড্রপের বিড়ম্বনা আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আইসিটি ও টেলিকম খাত বিশেষজ্ঞ টিআইএম নুরুল কবির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি তালিকায় কল ড্রপের বিড়ম্বনায় যাওয়ার আগে মোটা দাগে যে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই সেটা হচ্ছে সবার হাতে হাতে একটি ফোন আমরা জানি এবং এই টেলিকম খাত বা টেলকো খাত যেটি বলি না কেন একটি বুমিং হয়েছে আমাদের দেশে বেশ অল্প খুব সময়ের মধ্যেই তো সব কিছু মিলে যেহেতু গ্রাহক সংখ্যা এখন অনেক বেশি আপনি ভালো বলতে পারবেন এখন পর্যন্ত আসলে গ্রাহক সংখ্যা কত আছে সব মিলিয়ে গ্রাহকেরা কেমন আছে তাদের যে অধিকার বা তাদের যে স্বার্থ কতটুকু রক্ষা হচ্ছে আপনি শুরুতে খুব ভালো একটা কথা বলেছেন যে যা কিছু আমরা করছি এই টেলিকমিউনিকেশনের সেবা কাদের জন্য গ্রাহকদের জন্য এবং বাংলাদেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে গত ২২ বছরে তেইশ বছরে আমরা যেভাবে এই মোবাইল টেকনোলজি পলিফেরেশনটা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে প্রায় আপনার এই মুহূর্তে ষাট শতাংশ মানুষের কাছে মোবাইল ফোন আছে কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে যদি দেখেন কানেক্টেড সিম প্রায় সাড়ে পনেরো কোটি তেমনি আমরা মাল্টিপল সিম ইউজ করি এখনও আনকানেক্টেড আছে চল্লিশ শতাংশ কিন্তু এই যে মানুষ সেবাগুলো নিচ্ছে এবং বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করছে মোবাইল অপারেটররা সেখানে তারা টু জির সময় যখন ছিল তখন অনেকটা ভয়েসের ব্যাপারে ছিল থ্রি জি এবং যখন ফোর জি আসলো এখন অনেক ডাটার ডিমান্ড হয়ে গেছে ডেটা ড্রিভেন সার্ভিস চলে এসছে ভয়েস কমে গেছে এখন এই জায়গাটাতে আপনি শুরুতেই কল ড্রপের কথা বলেছেন এই কল ড্রপটা কেন হচ্ছে এই কেনটা আসলে আমাদের জানা দরকার এবং এই কল ড্রপের জন্য আলটিমেটলি কি কি করণীয় আছে যেটা রেগুলেটর কি করছে সার্ভিস প্রোভাইডাররা কি করছে গ্রাহক কিন্তু এই অজুহাত শুনতে চায় না গ্রাহক চায় আমি পয়সা দিয়ে মোবাইলের রেট কিনেছি আমি একটা ভালো সেবা পাবো বা যেই অফারটি বা যেই আশ্বাসটি বা যেই আমরা জানি যে অনেক চটকদার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে কে কার চেয়ে বেশি আসলে অফার দিচ্ছে কে কতটা দৌড়ে এগিয়ে আছে প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিঃসন্দেহে এখানে সবাই চাইবে যে বেস্টটা দিতে এবং গ্রাহক যে আমরা বিশ্বাস করে যেটা কিনছি তাদের কাছ থেকে সেই কথা এবং কাজের সাথে আসলে কতটুকু মিল আছে আছে কি না এখানে অনেক বিভ্রান্তি আছে যেই বিভ্রান্তিগুলোকে বোঝা দরকার একটা জিনিস আমি আপনাকে বলি রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেমে গ্রাহকদের জন্য এটা একটা ভালো বিষয় হবে যে আসলে সেবাটা কিভাবে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশেও কিন্তু ইউনিফাইড সার্ভিস আমরা দিতাম তার মানে কি পুরো সার্ভিসটার ইকো সিস্টেমে কিন্তু শুধুমাত্র মোবাইল কোম্পানি একা কাজ করে না আমি যখন ফোনটা জেনারেট করি আমি কাউকে ফোন ধরেন আপনাকে আমি ফোন করলাম অথবা আমার এক বন্ধুকে ফোন করলাম এই ফোনটা আমাকে নিয়ারেস্ট বিটিএস এ কানেক্ট করবে তারপর সেখান থেকে ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে আরেকটা জায়গায় বিটিএস যেখানে তার আছে সেখানে যাবে এই যে অনেকগুলো অপারেটার তার মধ্যে আছে আইসিএক্স বলে একটা অপারেটার আছে মাঝখানে তাই না আর বিদেশি কল হলে আইজিডাব্লিউ আছে এই যে বিষয়গুলো এই সবগুলো কিন্তু আগে ইউনিফাইড ছিল এখন ফ্র্যাগমেন্টেড হয়েছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অপারেটার এই ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে লাইফ লাইন আমি যখন সেবাটা দিচ্ছি সিমলেসলি দিতে যাচ্ছি কোনো ইন্টারাপশন ছাড়া দিতে যাচ্ছি তখন আমাকে দেখতে হবে যে আমার কোথাও কোনো ব্যাঘাত ঘটছে কিনা এই যে ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক কানেকশন যেটা আবার আমাদের এনটিটিএন অপারেটাররা এটা দেখভাল করে যেটা দুটো বেসরকারি অপারেটার আছে তিনটা সরকারি অপারেটার আছে তারা যদি কোনো কারণে রাস্তা কেটে যায় অথবা কোনো কারণে কানেকটিভিটি থাকে না তখন হয় কি আপনি ফোন করলেন কিন্তু ওই জায়গাটাতে রাস্তা কাটার জন্য হয়তো ডিসরাপশন হচ্ছে সেটা তো খুবই মানে একটি দুটি দুর্ঘটনার বিষয় কিন্তু সার্বিকভাবে আসলে যেমন কল ড্রপ নিয়ে আমরা যেহেতু আজকে কথা বলতে চাচ্ছি যে এই যে কল ড্রপ হচ্ছে সেটির তো একটি কল ড্রপ নিয়ে আসলে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সেটা দেখি আমরা আলোচনার বাদ বাকিটাতে যেতে চাই আমি একটু কল ড্রপের আপনার প্রতিবেদনে যাওয়ার আগে একটু আলোচনাটা বলি সারা পৃথিবীতেই কিন্তু কল ড্রপ হয় কারণ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন বলছে আমার ফোনটা কিন্তু ফিক্সড না আমার ফোনটা মোবাইল আমি এক এক সময় এক এক জায়গায় থাকি এক এক জায়গার ডেন্সিটি কানেকটিভিটি এক এক রকম থাকে কখনো আমি থ্রি জি পাই কখনো ফোর জি পাই কখনো টু জিতে চলে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কারণ ওই এলাকার ডিমান্ড অনুযায়ী তারা কিন্তু কানেকটিভিটিগুলো সেট আপ করছে এখন আইটিউ বলেছে টু পারসেন্ট কল ড্রপ ইজ অ্যালাওয়েবল এখন বিটিআরসি সম্প্রতিকালে একটা অ্যানালাইসিস করেছে সেখানে তারা দেখেছে যে অলমোস্ট 
সবগুলো অপারেটরের কল ড্রপগুলো দুই তিন পার্সেন্টের মধ্যে আছে কিছু কিছু জায়গায় ব্যত্যয় ঘটেছে সেগুলো তারা মনিটরিং করছে জি আমরা প্রতিবেদনটি দেখে এসে বাদ বাকি আলোচনা যেতে চাই মোবাইল অপারেটরগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি কল ড্রপ হচ্ছে গ্রামীণ ফোনে যা বিটিআরসি নির্ধারিত সীমা ও অন্যান্য অপারেটরগুলোর কল ড্রপের তুলনায় অনেক বেশি খরচ বেশির অজুহাতে যন্ত্র তরঙ্গে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে না গ্রামীণ ফোন সহ অন্যান্য অপারেটরগুলো নতুন বিনিয়োগ ছাড়া টেলিকমে গ্রাহক সেবার মান রক্ষা সম্ভব নয় বলছে টেলিকম খাত বিশেষজ্ঞরা মোবাইলে কথা বলার সময় হঠাৎ করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে বলে কল ড্রপ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি তথ্য বলছে এখন সবচেয়ে বেশি কল ড্রপ হচ্ছে গ্রামীণ ফোনে টেলিকম কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী মাসে কল ড্রপ দুই শতাংশের মধ্যে রাখার নির্দেশনা রয়েছে তবে প্রতিটি কল ড্রপ নয় তিনটি কল ড্রপ হলে গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দেয় জিপি জানুয়ারিতে আমরা দিয়েছি অ্যারাউন্ড ফোর মিলিয়ন মিনিটস অ্যাজ এ কম্পেন্সেশন একইভাবে ফেব্রুয়ারি মাসে দিয়েছি আমরা ফোর মিলিয়ন মিনিটস টু আওয়ার কাস্টমার যে বা যারা কম্পেন্সেট করার এলিজিবিলিটি পেয়েছে কিন্তু এমন নিয়মে গ্রাহক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না বলছেন টেলিকম খাত বিশেষজ্ঞরা যেমন ধরেন একজন ডাক্তার তার রোগীর সাথে কথা বলছে সে হয়তো দশ মিনিট কথা বলবে কিন্তু এই দশ মিনিটের সেশনের মার্কেট ভ্যালু করবে এক হাজার টাকা মাঝপথে আপনার কলটা কেটে গেল তাই কিন্তু আবার তাকে এই সেশনটা রিপিট করতে হবে তাহলে কিন্তু গ্রাহক কিন্তু লুজার হচ্ছে শুধু টক টাইমের টাকা না তার প্রোডাক্টিভ টাইমটা যে লস হলো ওইটার মার্কেট ভ্যালুটা সে লস করছে সুতরাং তাকে এইটা কম্পেন্সেট করতে হবে কল ড্রপ কমাতে হলে যন্ত্র ও তরঙ্গে নতুন বিনিয়োগ প্রয়োজন কিন্তু খরচ বেশি রজুহাতে সেটি করছে না অপারেটরগুলো অ্যাভারেজ যদি আমাকে একটা কল ড্রপ কমাতে হয় সেখানে কিন্তু আমার একটা সাবস্টেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন আছে এই ইনভেস্টমেন্টটা আমরা তখনই করব যখন দেখা যাবে আমার এখানে সেখানে একটা রিটার্ন আছে নতুবা জিনিসটা ইনভেস্টমেন্ট আপনার জাস্টিফাই করবে না আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে স্প্যাগ্রাম প্রাইসটা ইস কোয়াইট হাই তো আমি যে পরিমাণ আমার রিটার্ন ইনস্যুর করব আমাদের কাস্টমাররা তাদের ডেটা পার করে যে পরিমাণ স্পেক্টা আমি ইউসেস করবে সেই পরিমাণে হয়তো আমি কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন ইনস্যুর করতে পারবো না গ্রাহক সেবার মান রক্ষা করতে হলে নতুন বিনিয়োগ ছাড়া উপায় নেই বলছেন টেলিকম খাত বিশেষজ্ঞরা গ্রামীণ ফোনের প্রফিট দেখেন এটা এক্সেপশনালি হাই প্রফিট গ্রামীণ ফোন মাত্র দুশো মিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট করেছে অথচ গত বছরেই শুধু তারা চারশো থেকে পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের প্রফিট করেছে সুতরাং এই প্রফিটের সাপেক্ষে স্পেকট্রামের দাম খুবই নগণ্য তবে নতুন তরঙ্গ কেনার সুফল পাচ্ছে বাংলা লিঙ্ক গত বছর অনেক স্পেকট্রাম কিনেছি দশ পয়েন্ট টেন পয়েন্ট সিক্স মেগা হচ্ছে স্পেকট্রাম কিনেছি প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা দিয়ে ওইটা কিন্তু আমরা এখন ফলটা পাচ্ছি সেজন্য আপনি দেখবেন যে আমাদের কল ড্রপ কিন্তু অন্য অপারেটরের সঙ্গে তুলনা করলে বেটার পাশাপাশি মোবাইল কল সংযোগ স্থাপনের সফলতার হারেও অপারেটরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলা লিঙ্ক এজি মাহমুদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম এবং প্রতিবেদন দেখার আগে কিন্তু আপনি বলছিলেন যে কোন কোন কারণে আসলে কল ড্রপগুলো হতে পারে অনেকগুলো টেকনিক্যাল বিষয় আছে সেখানে যে বিষয়গুলো কিন্তু আসলে উতরে বা এই সমস্যাগুলো কিন্তু আসলে সমাধান করা সম্ভব যেটি আমরা আমাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেখলাম যে তরঙ্গ বা যন্ত্রাংশে বিনিয়োগ বাড়িয়ে কিন্তু এই যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব কিন্তু সেই কমিয়ে আনার মানসিকতা কিন্তু অপারেটরগুলোর থাকতে হবে আমরা যদি গ্রামীণ ফোনের কথাই ধরি আমাদের মোট যত গ্রাহক আছে তার অর্ধেকে কিন্তু বলা হয়ে থাকে গ্রামীণ ফোনের প্রায় সাড়ে সাত কোটি গ্রাহক তাদের বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা দরকার সেটা হচ্ছে এই পুরো কিন্তু আমরা স্পেকট্রামের উপরে নির্ভর করে তাই না আমাদের এই যে তরঙ্গ তরঙ্গ যে থ্রি জি ফোর জি এবং টু জি আমাদের এখানে তিনটা ব্যান্ড আছে নয় নয়শো ব্যান্ড আঠারোশো ব্যান্ড এবং একুশশো ব্যান্ড এই এই জায়গায় যে পরিমাণ আমার তরঙ্গ দরকার তার চেয়ে অনেক কম তরঙ্গে বেশি পরিমাণ গ্রাহককে সেবা দেওয়ার যে চেষ্টা হচ্ছে এতেও কিন্তু আমাদের কোয়ালিটি অফ সার্ভিস নষ্ট হচ্ছে এবং এই যে সেবার মান সেবার মানটা কিন্তু এক নম্বর হওয়া উচিত এবং এই জায়গাটাতে যে যে কথাটা বারবার আসছে যে ইনভেস্টমেন্টটা অনেক হাই হ্যাঁ আমি ওর সাথে একমত যে স্পেকট্রামের মূল্য যখন নির্ধারণ করা হয় তখন এত হাই করা হয় যে তারা হয়তো অনেক বেশি পরিমাণ স্পেকট্রাম কিনতে পারে না কিন্তু আপনি যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকান সেখানে অধিক পরিমাণ স্পেকট্রাম অ্যালোকেট করা হয় কেন করা হয় যাতে করে তারা বেশি ভালো কোয়ালিটি দিয়ে সার্ভিসটা দিতে পারে আমাদের এখন গ্রামীণ ফোনে আপনি যেটা বলছেন গ্রাহক সংখ্যা সাড়ে সাত কোটির মতো বা অন্যান্য অর্ধেকে কিন্তু তাদের অর্ধেকই তাদের কিন্তু তাদের যে স্পেকট্রাম আছে 
আরো বেশি স্পেকট্রাম তাদের প্রয়োজন কিন্তু তারা যে ইনভেস্ট করবে সেই ইনভেস্টমেন্টটা অ্যাফোর্ডেবল হতে হবে তাতে করে সরকারকে একেবারে যে অ্যাফোর্ডেবল না ব্যাপারটা কি তাই কি কারণ যেহেতু আমি বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার আমি ব্যবসা করতে এসেছি আমাকে গ্রাহকদের ধরে রাখতে হবে বা আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি এই 7.5 কোটি গ্রাহককে এনেছি সেই প্রতিশ্রুতি আমাকে পূরণ করতে হবে মার্কেটে কিন্তু আরো চার পাঁচটা কোম্পানি আছে তাদের মধ্যে রবি কিন্তু বাংলা লিংক যারা তারাই কিন্তু সম্প্রতি সময় কিনেছে তার মানে যদি একেবারেই এত বেশি হাই হতো তাহলে নিশ্চয়ই কোনো অপারেটরের কেনা পক্ষে সম্ভব হতো না সবাই মিলে নিশ্চয়ই বিটিআরসি এর সাথে বসতেন যে আপনারা মূল্যটি কমান তো একটা অপারেটর কিনতে পার ছাড়েকটা অপারেটর যারা আসলে বড় কোম্পানি গ্রাহক সংখ্যা বেশি দায়ও তো বেশি হওয়ার কথা না আপনার কথা ঠিক আছে গ্রামীণও কিনেছে কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কিনতে পারছে না আমি যেটা বলছি যে আপনি দেখেন আমাদের অবিক্রিত তরঙ্গ যেটা রয়ে গেছে অনেক পরিমাণ সেটার মূল্য কি জিরো আমি জিরো মূল্য রেখে দেওয়ার চাইতে বেশি পরিমাণ দেওয়াটা উচিত আপনি যদি শ্রীলঙ্কার দিকে তাকান আপনি যদি মালয়েশিয়ার দিকে তাকান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তরঙ্গের মূল্য কিন্তু এই আফ্রন্ট অনেক টাকা নেওয়া না আমার পকেটে যদি একশো ডলার থাকে আশি টাকা যদি তরঙ্গ বরাদ্দে চলে যায় আর বিশ ডলার দিয়ে আমাকে কিন্তু এটা খুব সেন্সিটিভ একটা সার্ভিস আমাকে সেটা মেনটেন করতে হয় তার জন্য আমি বলছি যে আজকে অপারেটরদের তরঙ্গ কেনা ছাড়া কোনো উপায় নাই তাদেরকে তরঙ্গ বেশি পরিমাণ কিনতে হবে গ্রামীণ ফোনে গ্রাহকের কথা যদি চিন্তা করেন এভারেজলি তাদের এখন তরঙ্গ থ্রেশোল লেভেলে চলে গেছে তাদেরকে তরঙ্গ কিনতে হবে এবং কিনতে গেলে সরকারকেও রাজস্ব আয় করতে হবে কিন্তু সরকার যদি এটাকে একটা রাজস্ব হিসাবে দেখি আমরা আর তাদেরকে যদি ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ দেই তাহলে দুটো করে একটা ব্যালেন্সিং দরকার এবং আলটিমেটলি আমি যেটা দেখি যে আমরা সবাই বলছি গ্রাহকের সেবাকে নিশ্চিত করতে হবে গ্রাহক বেচারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তার মানে দায় কি আসলে অপারেটর গুলো না দায় আসলে রাষ্ট্রের চলে যাচ্ছে কারণ সে আসলে দাম কমাচ্ছে না সবারই আমি আমি দায় দায়িত্ব কিন্তু সবাইকে বলছি কারণ হচ্ছে আপনি যদি চিন্তা করেন আমি গ্রাহককে সন্তুষ্ট করব আমাকে রেগুলেশনের দিক থেকেও কিন্তু সচেতন হতে হবে এবং অপারেটরদেরকে ফ্যাসিলিটেট করতে হবে আবার অপারেটরদেরকেও কিন্তু মান রক্ষা করার জন্য যা যা নিয়ম নীতি আছে সেগুলো পালন করতে হবে এবং বেশি পরিমাণ স্পেকট্রাম অ্যালোকেশন করা ডেপ্লয় করা যে সমস্ত জায়গায় মানের ক্ষতি হচ্ছে ডেন্সিটি যেখানে বেশি আছে সেখানে বেশি পরিমাণ আমার নেটওয়ার্ক বসানো এই সবার জন্য কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের একটা বড় ফ্যাক্টর আছে এখন প্রশ্ন আসছে বা এই প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু ফরেন ইনভেস্টার্স এবং তারা চিন্তা করছে আমার ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেটটা কতখানি উপযোগী ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্সে বাংলাদেশের সিচুয়েশনটাকে আরেকটু ভালো করা দরকার যাতে করে এই যে আমাদের এত বড় বড় ইনভেস্টাররা আছে টেলিকম খাতে তো সবচেয়ে বেশি তাদেরকে আমাদের কিছু প্রণোদনা দেওয়া দরকার কারণ হচ্ছে এই অল্প অল্প স্পেকট্রাম কিনে কিন্তু ভালো সেবা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তাহলে মালয়েশিয়াটা ফলো করি মালয়েশিয়া বলেছে স্পেকট্রাম নিয়ে যাও তুমি পনেরো বছর ধরে আমাকে ইনস্টলমেন্টে আস্তে আস্তে দিতে থাকো ব্যবসা করো আবার সরকার কিন্তু রেভিনিউ শেয়ার পাচ্ছে সরকার যদি রেভিনিউ শেয়ারিংটা বাড়িয়ে দেয় স্পেকট্রামের দাম অনেক কমিয়ে দেয় তাহলেও কিন্তু সরকারের রেভিনিউ বাস্কেট বেড়ে যাবে এখন আমার যখন বেশি পরিমাণ আপনি সামনের দিকে তাকান সরকার বলছে দু সাল থেকে বাইশ তেইশ সালের মধ্যে ফাইভ জি চালু করবে আমরা সেই প্রসঙ্গ অবশ্যই জানব তবে একটি ছোট্ট বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতির পর ফিরে এসে সেই প্রসঙ্গগুলো আমরা শুনব ইসলামী ব্যাংক টালি খাতায় নিচ্ছে একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম ইসলামী ব্যাংকে নিবেদিত টালি খাতায় আমাদের সঙ্গে আছেন আইসিটি ও টেলিকম টেলিকম খাত বিশেষজ্ঞ টি আই এম নুরুল কবির আমরা কথা বলছিলাম কল ড্রপের বিড়ম্বনা এই বিষয়টি নিয়ে কল ড্রপের যে আরেকটি ব্যাপার আছে নীতিমালা অনুযায়ী যে কল ড্রপ হলে সেই যেই সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সেটি কিন্তু গ্রাহক একটি রিফান্ড পাওয়ার কম্পেনসেট করে জি তাকে কিন্তু রিফান্ড করার একটি বিষয় আছে কিন্তু জিপির আমরা আমাদের প্রতিবেদনও যেটি দেখলাম আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে তারা একটি কল ড্রপের বিপরীতেই কিন্তু ব্যাক করে না তারা তিনটির পরে যে একটি রিফান্ড দেয় তো এটা আসলে নীতিমালা বহির্ভূত কোন কাজ কিনা বা নীতিতে আছে কিনা এমন কিছু না নীতিমালাতে যা আছে তা মানতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা কারণ বিটিএসি যে রেগুলেশন দিয়েছে সেটা সবাইকে মানতে হবে এর টেলিকম আইন অনুযায়ী বিষয়টা হচ্ছে যে আমি কেন তিনটা হলে একটা দেব এটা তো আরেকটা নতুন নিয়ম হলো আমাদের আরেকটা হচ্ছে কম্পেনসেশন দেওয়ার দরকারটাই কি কম্পেনসেশন যাতে না দেওয়া হয় তার মেজার করা উচিত আমাকে এমন অ্যাকশান নেওয়া উচিত যাতে কল ড্রপটা সম্পূর্ণ যত নিচে নামানো যায় এবং তার জন্য যে কোয়ালিটি অফ সার্ভিসকে এনসিওর করার জন্য সম্প্রতি গত বছর 
রেগুলেটরের কাছ থেকে একটা কোয়ালিটি সার্ভিস গাইডলাইন হয়েছে সেখানে কিন্তু প্যারামিটারগুলো বলে দেওয়া আছে তো তা যদি ফলো করা হয় আমার কাছে মনে হয় যে অপারেটরদেরকে একটা জিনিস ভাবতে হবে যে আমার গ্রাহককে ধরে রাখতে গেলে আমার গ্রাহককে সন্তুষ্ট রাখতে হবে গ্রাহককে মানসম্পন্ন সেবা দিতে হবে এই সেবা নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের বিপত্তিগুলো যাতে না ঘটে একটু আগে যিনি প্রতিবেদনে বললো একজন ডাক্তার কনসালটেশন করছেন তার মাঝখান দিয়ে কল ড্রপ হয়ে গেল এই যে বিষয়টা এই বিষয়গুলোকে অপারেটরদেরকে অ্যানালাইসিস করে পিন পয়েন্ট করে এর সমাধান করা উচিত যার কারণে আমি বলেছি যে এই ঘাটতিগুলো আছে যে ক্যাপাসিটিটা যে পরিমাণ আছে এখন তার তুলনায় গ্রাহক বেড়ে গেছে সেটাকে ঠিক করতে হবে জি একটু ডেটার কথা যেহেতু বলছিলেন সতেরো সালের সেপ্টেম্বর থেকে আঠারো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বছরের একটি ডেটাতে দেখা গিয়েছে সেটি বিটিআরসি তরফ থেকে আসলে প্রকাশ করে যে গ্রামীণ ফোরের কল ড্রপের সংখ্যা কিন্তু একশো তিন কোটির মতো ছিল বলছে তো এই কল ড্রপ আসলে আমরা এখন মোবাইল ফোন জানি যেটা একটি মাল্টি কাজে আমরা ব্যবহার করেছি শুধুমাত্র কথা বলার জন্যই কিন্তু এখন আর কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না এটা আসলে অনেক ধরনের ব্যবহার আছে কিন্তু মূল যেই জায়গাটি কথা বলার জন্য এটি তো একটি বেশি বেসিক জায়গাটি সেই জায়গাটি তো অপারেটররা সেবা দিতে পারছে না যদিও আপনি বলছেন যে দায় অনেকটাই বিটিআরসির তার স্পেকট্রামের মূল্য ধরে রেখেছে তারা আসলে ছাড়ছে না তো মাঝখানে তো এবং আপনিও স্বীকার করেছেন যে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মধ্যে পড়ছে গ্রাহক তো বিটিআরসির এখানে ভূমিকাটা আপনি কি বলবেন না এখানে বিটিআরসির দায় বলছি না আমি আমি যেটা বলছি এটা একটা সামগ্রিক কাজ সমন্বয়ের দরকার বিটিআরসি যেমন রেগুলেশনটাকে কাজে লাগাতে হবে এবং এটার জন্য যে আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পেকট্রাম যাতে অপারেটাররা ব্যবহার করে তার জন্য একটা মূল্যটাকে রিভাইজ করা দরকার যাতে করে বেশি পরিমাণ স্পেকট্রাম ব্যবহার করে অবিকৃত স্পেকট্রাম সরকারের জন্য লস আর আরেক দিকে যেটা বলছেন যে এই যে গ্রাহকরা যেই ভোগান্তিটা পাচ্ছে এই ভোগান্তিটা যাতে দূর করা যায় কারণ বিভিন্ন আপনি যেটা ডাটার কথা বললেন যে বিটিআরসির একটা গবেষণায় তারা দেখেছে যে এক বছরে একশো তিন কোটি কল ড্রপ কল হয়েছে তাদের এটা একটা ভালো ইন্ডিকেশন না এই ইন্ডিকেশনটাকে অ্যাড্রেস করা উচিত এই ডাটা থেকে যে জিনিসটা শিক্ষণীয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে মোবাইল অপারেটরদেরকে দেখা উচিত কেন এতগুলো হচ্ছে কি কি কারণে হচ্ছে সেই কারণগুলোকে ফিক্স করতে গিয়ে যদি তারা মনে করে রেগুলেটরের সহায়তা দরকার সরকারের সহায়তা দরকার সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করে সেই সহযোগিতা করতে হবে যদি বাড়তি ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয় সেই ইনভেস্টমেন্টের জন্য তারা আগাবে মূল কথা হচ্ছে গ্রাহক যাতে মানসম্পন্ন সেবা পায় এবং আমরা যখন আপনি একটু আগে খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে মোবাইল ফোন আর এখন কথা বলার যন্ত্রণা এটা একটা বহুমাত্রিক সেবা পাওয়ার জায়গা এবং যেখানে বাংলাদেশের ইন্টারনেট ইউজারদের পঁচানব্বই থেকে চুরানব্বই পার্সেন্ট গ্রাহকই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সেখানে ইন্টারনেটে বহুমাত্রিক আমার ডিজিটাল সেবা চলে এসছে দেশ এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির দিকে আগাচ্ছে ফোর জি গত ফেব্রুয়ারি এক বছর হলো চালু হলো এখনও আমরা সারা বাংলাদেশে ফোর জি দেখতে পাইনি আশা করছি এটা থ্রি জির তুলনায় অনেক বেটার হয়েছে ফাইভ জিতে প্রবেশের জন্য যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আমরা অপেক্ষায় কিন্তু আছি সেই প্রশ্ন সরকার সরকার তার নীতি নির্ধারণী জায়গায় বলেছে দু হাজার একুশ সাল থেকে দু হাজার তেইশ সালের মধ্যে তারা ফাইভ জিতে যাবে এবং সারা পৃথিবী কিন্তু এখন এক্সপেরিমেন্ট করছে ফাইভ জি নিয়ে ফাইভ জিটা কি আসলে ফোর্থ মানে ফিফথ জেনারেশন তার মানে কি আমি ফোর্থ জি করলাম থ্রি জি করলাম টু জিও আছে আমার কারণ সরকার আবার তরঙ্গের নিরপেক্ষতা করে দিয়েছে আমি যে কোনো ব্যান্ডেই আমি একটা ইফিসিয়েন্ট সেবা দিতে পারবো স্পিড হবে আমার এখন ধরেন আমি সাধারণ গ্রাহকদের কথা যদি বলি আমার ঘরের যে পানির পাইপটা আছে তা দিয়ে যে পানিটা আমি পাই সেটা যেভাবে আসে আর রাস্তার পাইপটা হচ্ছে অনেক বড় আর ওইটা দিয়ে যখন পাইপ আসে ওটা ভেসে যাওয়ার মতো ইন্টারনেটের গতিটাও সেরকম আমার ফোর জির পরে যখন ফাইভ জি আসছে ফাইভ জি কিন্তু গতিময় তা বাড়িয়ে দেবে এবং এটা ফোর জি বা থ্রি জিও কি আসলে অভিযোগ রয়েছে গ্রাহক পর্যায়ে বলেন বা যারা মোবাইল ইউজার যারা আসলে আমরা এত টেকনোলজি বুঝি না খুব সাধারণ মাত্রা কথা আমরা বুঝি যে অপারেটরের বিরুদ্ধে একটি তো কল ড্রপের বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি সেটি যেমন আছে তবে সবচেয়ে বড় আরেকটি অভিযোগ কিন্তু যে ইন্টারনেটের যে ডাটাটা আমরা কিনছি অপারেটরদের কাছ থেকে বা বিভিন্ন প্যাকেজে মুড়িয়ে আমাদেরকে যে অফারগুলো দেওয়া হচ্ছে সেখানে আসলে কতটা মানে বেশি দাম রাখা হচ্ছে গ্রাহক আমরা যারা আছি সাধারণ গ্রাহক তাদের সবারই কিন্তু একটা ধারণা যে আমাদেরকে কিন্তু যেই দামে অপারেটররা ইন্টারনেট কিনছে আর আমাদের কাছে যেই দামে বিক্রি করছে তার মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে এখানেও কিন্তু আরেকভাবে গ্রাহকরা ঠকে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনার আলোচনা থেকে মনে হচ্ছে এখানে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি আছে আমি যে কথাটা বলবো 
সেটা হচ্ছে যে আসলে এখানে পারসেপশনগুলো তৈরি হয় কোথা থেকে পারসেপশনগুলো তৈরি হয় আমাদের আলোচনা থেকে আমাদের ব্যবহার থেকে তাই না আমরা কাজ করতে গিয়ে যেটা পাচ্ছি আমি এটা অস্বীকার করব না যে এই ধরনের প্যাকেজগুলো নিয়ে কিন্তু বিটিআরসি খুব কঠিনভাবে কাজ করছে এবং বিটিআরসির কিছু রেগুলেশন আছে এবং বিটিআরসি বলে দিয়েছে নতুন প্যাকেজ তৈরি করলে গ্রাহককে কিভাবে জানাতে হবে গ্রাহকের অনুমতি নিয়ে দিতে হবে এই ধরনের কিছু রেগুলেশন আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি একটা প্যাকেজ কিনলাম পঞ্চাশ টাকায় আমি দেখলাম এখানে কিন্তু একটি ফাঁকি আছে তারা কখনোই রাউন্ড ফিগারে দেয় না উননব্বই আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ खेल कर इंटरनेट जो पाई धरन अपना फाइवर अबटिक्सर मध्यम कानेक्टिविटर मध्यम जगह आसने तीन चार्ट धाप आ मोबाइल अपारेटर जो ये डाटा पाए प्रत्येक धापे क्योंकि एक भैट दीते हैं आपनी देखें जो इंटरनेट गेटवे माध्यम क्योंकि आसे तरा एक भैट देपर हमार ट्रांसमिशने आसे तरा एक भैट दे মোবাইল অপারেটররা যখন তারপর একটা ভ্যাট দেয় আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছি ইন্টারনেটের মূল্য কমানোর ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা চেয়েছি মানে এক দেশ এক রেট এটা নিয়ে কিন্তু কথা হচ্ছে সরকারও বলছে আইএসপি যারা আছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার তারাও বলছে এবং মোবাইল অপারেটরও বলছে কিন্তু এখানে কতগুলো প্রশাসনিক রেগুলেটরি কিছু জটিলতা আছে যেখানে ভ্যাট ট্যাক্স কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এই বাড়তি বোঝাগুলোকে কমানোর জন্য আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে পলিসি লেভেলে আলোচনা করেছি মন্ত্রণালয় লেভেলে আলোচনা হয়েছে এবং সবাই কিন্তু একমত যে এটাকে সমন্বয় করা যায় কিভাবে আমরা আশা করছি আগামী বাজেটে এই বিষয়ে একটা শক্ত নিয়ম আসবে যাতে করে গ্রাহকরা এই বাড়তি বোঝাতা না পায় জি এবং যে গতির কথা আমরা বলছিলাম যে আমরা ফাইভ জিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ফোর জি আমাদের এরই মধ্যে চলে এসছে বলা হয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন গবেষণা বা জরিপ ইন্টারন্যাশনালি যে জরিপগুলো করা হয়ে থাকে বলা হয়ে থাকে যে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের গতি কিন্তু অনেক কম এবং একশো তেইশটি দেশের মধ্যে চালানো একটি জরিপে ওকলা নামে একটি সংগঠন আন্তর্জাতিক তারা করেছে সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ছিয়াশিতম এইখানে আসলে কেন আমরা এত পিছিয়ে সেই বিষয়ে জানবো তবে আরেকটি বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে मोबाइल फोन इंटरनेट व्यवहार कर ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং কোয়ালিটি যেটা বলেছিলাম এত এতক্ষণ যে আলোচনা হচ্ছিল সেখানে আমাদেরকে অনেকগুলো ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন আছে কিন্তু ফোর জি চালু করার সময় মিনিমাম স্পিড যেটা ঠিক করা হয়েছিল সেটা দিয়ে চলছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে অনেক সময় বলে না ডিম আগে না মর্গে আগে এখন অপারেটররা যখন তাদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হলো তাদেরকে অবলিগেশন দেওয়া হলো যে এই সময়ের মধ্যে অন্তত জেলা শহরগুলোতে কাভার করতে হবে এই সময়ের মধ্যে ডিভিশন কাভার করেছে জেলা কাভার করেছে কিন্তু এই কাভারেজটার সাথে সাথে ইকোসিস্টেম রেডি কিনা এটাও একটা বিষয় দাঁড়ায় তখন দেখা যায় দেখা গেল যে বাংলাদেশের স্মার্টফোনের সংখ্যা যেমন আপনি থ্রি জি বিজনেস ফেল করেছে কেন করেছে স্মার্টফোন তখন মাত্র পনেরো পার্সেন্ট তো এখন স্মার্টফোন ছাড়া তো আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবো না ফোর জি এনাবল হ্যান্ডসেট কতগুলো আছে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই আমি এখন যদি আমরা যারা স্মার্টফোন ইউজ করি তারা যদি বলি যে হ্যাঁ পাচ্ছি না কিন্তু আসলে তো টোটাল কাভারেজ এই ইকোসিস্টেমকে রেডি করার জন্য যা যা উপকরণ দরকার সেগুলো রেডি করতে হবে সে জায়গায় কিছু ঘাটতি আছে সরকার খুব ভালো কাজ করেছে খুব সম্প্রতি কতগুলো প্ল্যান তৈরি করেছে বাংলাদেশে স্যামসাং ওয়াল্টন সিম্ফোনি এরকম অনেকগুলো কোম্পানি বাংলাদেশে মোবাইল স্মার্টফোন তৈরি করছে এবং তার জন্য সরকার প্রণোদনাও দিচ্ছে আমার কথা হচ্ছে আমার আজকেই দরকার আমার আজকে দরকার এই আজকে দরকারের জন্য অ্যাফোর্ডেবল স্মার্টফোন সবার একজন সাধারণ রিক্সা চালক যাতে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারে তারও তো বিনোদনের দরকার আছে আজকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছবি দেখা যাচ্ছে খেলা দেখা যাচ্ছে তাই না অনেক ধরনের 
আমি কথা বলতে পারছি কাউকে সব কিছু আসলে হচ্ছে সেখানে আসলে সারা পৃথিবী কিন্তু এখন ইন্টারনেটের গতির সাথে যাচ্ছে ইন্টারনেট হচ্ছে মানব সভ্যতার পরবর্তী হাতিয়ার যে কারণে 5G বা ইন্ডাস্ট্রি 4.0 যেটা বলছি সেটা সম্পূর্ণটাই কানেক্টিভিটি এবং ইন্টারনেট আমি সেই জায়গায় যদি গতিময়তা না বাড়ে তাহলে আমি সেই জায়গায় প্রবেশ করতে পারবো না আজকে ইন্টারনেট অফ থিংস আইওটি আইওটির মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে কেন সারা পৃথিবী গবেষণা করছে যে অনেকগুলো কাজ আমরা কিন্তু এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করে আমাদের বাড়ির কাজ অফিসের কাজ ম্যানুফ্যাকচারিং কাজ এই কাজগুলো করব ফাইভ জিটা কি ফাইভ জি কিন্তু সাধারণ গ্রাহকের জন্য খুব জরুরি হবে না প্রথমে প্রথমে জরুরি হবে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের জন্য আজকে সবচেয়ে বড় ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের বড় কতগুলো কম্পোনেন্ট চলে আসছে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিক্স আইওটি বিগ ডাটা এই যে জিনিসগুলো আজকে আমরা নিয়ে গবেষণা করছি এর ফলাফল নেওয়ার জন্য আমার সবচেয়ে বড় দরকার হচ্ছে ব্যাকবোন কানেকটিভিটি ইন্টারনেট এই জায়গাতে যদি আমরা কোনো রকম দুর্বলতা দেখি তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাতে আমাদের জন্য যথেষ্ট কষ্ট হবে এই ব্যাপারে সামনের দিকে আগানোটা আসলে বাফারিং এর মতোই থেমে যাবে যেমন ইন্টারনেটের গতি আসলে কম হলে আমরা কোনো কিছু দেখছি ভিডিও সেটা যেমন আটকে আটকে যাচ্ছে আমাদের এগিয়ে যাওয়াটাও কিন্তু আটকে আটকে যাবে এই আটকে যাওয়াটাকে আসলে যেটি বলছেন যে ফাইভ জিতে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি সেই ঘোষণা এসেছে সেভাবে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি কিন্তু সেটা কি আমাদের জন্য খুব বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিনা বা আমরা প্রস্তুত আছি কিনা সারা পৃথিবী এটা নিয়ে গবেষণা করছে উন্নত দেশগুলো যেমন জাপানে যে ইয়েটা হচ্ছে নেক্সট অলিম্পিক হবে এবং সেখানে ওরা দুই হাজার সালে দুই হাজার বিশ সালে তারা চালু করবে বা কোরিয়া করছে টেস্ট রান করছে কাতারে করছে বিভিন্ন কয়েকটা দেশে টেস্ট রান চলছে আমাদের দেশে একটা টেস্ট রান হয়েছে আমাদের উপদেষ্টা আইসিটি উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন সেখানে একটা টেস্ট রান হয়েছে কিন্তু সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণে বাংলাদেশের জন্য এখন কি কি করণীয় এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে রেগুলেটরকে ভাবতে হবে এবং অপারেটরদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে যে আসলে আমরা আগামী আমরা চাই বা না চাই প্রযুক্তি কিন্তু এগিয়ে যাবে আপনি দেখেন ফোর্থ ইন্ডা ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন থেকে সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হতে একশো বিশ বছর লেগেছে আর সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন থেকে থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আসতে আশি বছর আর থার্ড থেকে ফোর্থে আসতে মাত্র বিশ বছর আর আমরা ফোর জি থেকে ফাইভ জিতে যাওয়ার জন্য আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে পাঁচ বছর তার মানে হচ্ছে কি প্রযুক্তি আমাদেরকে বাধ্য করছে যাতে আমরা উন্নত প্রযুক্তির দিকে যেতে পারি কিন্তু আপনার যে কথা আজকের ভাবনাটা যে গ্রাহকরা যদি সন্তুষ্ট না হয় যাদের জন্য এই প্রযুক্তি তারা যদি রেডি না হয় তাদের এবং ইকোসিস্টেমের সব কিছু যদি রেডি না হয় তাহলে সেই প্রযুক্তি কার জন্য সেই প্রশ্ন আমারও যে সেই কারণে আমাদের উচিত সমন্বিতভাবে শুধুমাত্র অপারেটরকে দোষ দেওয়া না সরকারকে দোষ দেওয়া না বরং একটা সমন্বিত পরিকল্পনা করা উচিত যে আমরা দু সালে গিয়ে কিভাবে ওই রকম সেবা গ্রাহককে দিতে পারবো যেটা আমরা বলছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দিকে যাব ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্টে যাব সে সেই জায়গার জন্য আমার কাছে মনে হয় সমন্বিত শেষ দিকে চলে এসেছি আমরা গ্রাহকের ইন্টারেস্ট নিয়েই যেহেতু আমরা শেষ করতে চাই শুরুটাও করেছিলাম গ্রাহকদের আসলে কতটা স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে বা গ্রাহক আসলে কতটা লাভবান হচ্ছে তো দেখলাম যে গ্রাহক আসলে মূল যে জায়গাটা আমরা তো অনেক দূর পর্যন্তই চলে গিয়েছিলাম যে গ্রাহক অনেকটুকু পর্যন্ত আমরা সেবা দিতে চাই সরকারও চায় অপারেটরগুলো হয়তো ইচ্ছা আছে কিন্তু পরিকল্পনা নেই বলতে গেলে কারণ এই যে মূল জায়গাতে আমরা যে জায়গাটাতে আমি আপনার সাথে একটু দ্বিমত কথা বলতে বলতেই কথা কেটে যাচ্ছে বা একজনকে আমি হয়তো আপনাকে ফোন দিচ্ছি সেই সংযোগটি হয়তো পাচ্ছি না অনেক সময় এই এটা একটা একটা উপকরণ আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন আজ থেকে দশ থেকে বিশ বছর আগে আমরা যখন আমাদের রেজাল্ট জানার জন্য আমাদের বোর্ড অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে হতো আমরা যদি একটা ফর্মের জন্য ঢাকা থেকে আসা যাওয়া করতে হতো ভর্তির জন্য বিভিন্ন ঢাকা চিটগং রাজশাহীতে দৌড়াতে হতো ছাত্রদের আজকে কিন্তু তা করতে হচ্ছে না প্রযুক্তি আমাকে কি দিয়েছে এই কানেক্টিভিটি আমাকে কি দিয়েছে আমাকে অনেক সেবা দিয়েছে কিন্তু এখানেও কিন্তু একটি কথা আছে যেমন বলছিলেন যে এক জায়গায় যদি হঠাৎ করে দুই লাখ লোক চলে আসে যেখানে ধারণ ক্ষমতা বিশ হাজার সেখানে হয়তো মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলো আগে থেকে বা কমিশন আগে থেকে জানতো না হঠাৎ করে চলে এসছে তাই হয়তো সেখানে সে সিগন্যাল বা কানেকটিভিটি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে কিন্তু ফলাফলের কথা যেটি বললেন অনেক ভুক্তভোগীরা কিন্তু অভিযোগ করে থাকে একই সাথে হয়তো পনেরো লাখ বিশ লাখ ছেলে মেয়েদের রেজাল্ট দেওয়া হচ্ছে সেটা এস এম এসের মাধ্যমে পেয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমার মনে খুব কম মানুষই আছে যারা একবার একটি মাত্র এস এম এস পাঠিয়ে সে ফলাফল পাচ্ছে এবং এখনও আমার ব্যক্তিগত দেখাচ্ছে অনেকেই যে নি
আমি মনে করি আমরা আমাদের দেশটা আস্তে আস্তে এগুচ্ছে আমরা এগোনোটাকে যতটা সম্ভব পজিটিভলি যদি দেখি কারণ প্রযুক্তি একদিনে পারফেক্ট হয় না এক্সপিরিয়েন্স গ্রাহকেরও হয় এক্সপিরিয়েন্স অপারেটারদেরও হচ্ছে রেগুলেটরদেরও হচ্ছে এই এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আজকে দেরি দশ বছর আগে চিন্তা করেন পাঁচ বছর আগে চিন্তা করেন আজকের অবস্থা অনেক ভালো আগামী পাঁচ বছর পরে আরও ভালো হবে প্রত্যাশা থাকবে আমাদের সমালোচনাগুলো গ্রহণ করে অপারেটরগুলো যাতে তাদের ব্যবস্থাগুলো আরও আপডেট করে এবং পাশাপাশি পলিসি মেকারদের সাথে বসে গ্রাহককে যাতে একটি ভালো সেবা দিতে পারে সেই সেটাই লক্ষ্য ধন্যবাদ এই ছিল আজকের ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকা তাই ফিরছি দুপুর একটা ডিবিসি সংবাদ নিয়ে সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা